This conference will now be recorded. चलो जी, I hope you people revised है ना, थोड़ा थोड़ा करते रहिए, तो फायदा होगा। और पर कैसा है? ठीक हूँ सर, आप बताओ। मैं भी बढ़िया। तो गुड़िया, ये सब रिवाइज किया था? Yes sir, sir आप plus one के सारे chapters दोगे? हाँ हाँ जो जो जितने हो सके मैं भी बता रहा हूँ कि विशो जोर शोर से तो सारे शुरू करेंगे बट बड़ी जल्दी कोई ना कोई बहाना लग जाए शुरू हो जाएगा ये जस्ट कीप ऑन वाचिंग ठीक है बट तुम मेरे साथ साथ करता रहे बेटे मुझे पता है तुम कर कर सकते हो चले गुड़िया यस सर हाँ बेटे तो करता आपके हाथ में है म how many zones? नीचे से ऊपर जाते हुए combustion, fusion, slag formation and the reduction zone will be the zones. Really important. Expect a question five marks का भी आ सकता है. Draw a well labeled diagram for the blast furnace. Board angle से देखिए. Competition angle से तो वो छोटा छोटा पूछ सकता है कि आपको 800 केल्विन के आसपास कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा जोन आता है, स्लैक फॉर्मेशन में टेम्परेचर कितने के आसपास है, एंड फ्यूजन जोन में है, किस में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, समथिंग विच दिस ही कैन आस्क ऑलवेज। सो लेट्स मूव हेड विद द द पिछली बार हमने थोड़ी सी रिडक्शन के बारे में Purification or refining of the matter. ठीक। तो purification में क्या था कि पिछली क्लास में हमने metals तो बना लिए थे। अब metals को आगे purify करना होगा। उनकी जो percentage है, वो हमें बढ़ानी होगी। ठीक है जी? तो that is going to be the agenda. Metal obtained by any of the above methods are usually impure and is known as crude metals therefore the crude metal is to be purified the impurities may be in the form of unreduced oxide jo bhi piche se aapke paas let it be iron oxide tha wo reh gaya ho and some non metals like carbon silicon phosphorus etc or maybe gold bana rahe ho तो उसके अंदर आपके पास कॉपर की या किसी और की भी प्योरिटी हो सकती है स्लैग ना निकल पाया हो स्लैग याद है क्या होता था इम्प्योरिटीज गैंग प्लस फ्लक्स दैट इज गोइंग टू बी कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ स्लैग और फ्लक्स पे भी दिया सम ऑफ द कॉमन मेथड्स आर डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन इज यूज फॉर मेटल है लो मेल्टिंग पॉइंट like zinc, mercury, gallium, inka jo boiling point hai kam hai, to jab aap inko distill karayenge, to what is going to happen? Ye melt kar jayenge, ye melt kar jayenge, to liquid ban ke bahar aayenge, aur humare paas piche, jinka melting point zada hai, wo rah jayenge. Liquation, it is again used for metals having low melting point, the low melting point, such as tin, lead, bismuth. In this method, the impure metal is placed on the hearth of the furnace, reverberatory furnace is the type of furnace, or usko heat karte hai. Jo metal hai, wo melt kar jayega, or jo impurities hai, wo piche rai jayegi on the hearth. The pure metal is collected at the bottom of the hearth in a receiver. No need to go more than that. Chal sakta hoon bide? Is se aage, is me nahi jana hai, the liquation. Polling. Polling is जो आपके पास green pole, green डंडियाँ होती हैं आपके पास. इनके अंदर पेड़ों की ताजा शाखाएँ हम तोड़ लेते हैं और इसके अंदर हमारे पास hydrocarbons होते हैं. This polling is used to remove reducible oxides from the metal. For example, blister copper. Containing copper oxide as impurity is refined by this method. Again, the impure metal is melted in a shallow hearth of reverberatory furnace. Metal ko pigla diya gaya. The molten metals are stirred with logs of the green wood. 
हरी डंडियों से उनको जैसे आप कड़छी मार रहे हो ऐसे आपने उसको मिक्स किया द मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट इज रिड्यूस टू मेटेलिक स्टेट बाय गैसेस गिवन ऑफ द हाइड्रोक्रीनवुड एक पर्ल जैसे हाइड्रोकार्बन है आपके पास लेटेड भी कॉपर ऑक्साइड है तो ये कॉपर हो जाएगा रिड्यूस और साथ में मिल जाएंगे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड द इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ गैसेस और वो मलाई के जैसे व्हाइट एक झाग सी बनाते हुए सरफेस के ऊपर आ जाते हैं स्कम को निकाल दिया जाता है और उसके पीछे आपके पास दोबारा प्योर मेटल आपके हाथ में रहता है राइट क्यूपलेशन क्यूपलेस जैसे दिवाली के छोटे छोटे दिए हैं वैसे क्यूपल्स बोलते हैं दिस इज एन ऑक्सीडेशन मैथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ सर्टन मेटल्स दिस मैथड इज यूज फॉर रिफाइनिंग मेटल्स in which the impurities have greater tendency to get oxidized than the metal for example silver ko is se refine kiya jayega the impure metal is fused in boat shaped dishes made up of bone ash called cupels jaise aap logo ne shayad wo dream boat ice cream khai hogi to dream boat ice cream kisne khai hai to usme aapko ek वेसल सा दिया जाता है जिसमें खूब सारी आइसक्रीम डाल देते हैं द क्यूपल्स आर हीटेड इन सुटेबल फर्नस बाय ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर ब्लोन ओवर द इसमें हमने मेटल डाल दिया इसके ऊपर से हॉट एयर पास ली गई जो मेटल है लेटेड भी सिल्वर के अंदर मेरे पास लेड की इंप्योरिटी है सिल्वर ने लेड ऑक्साइड बनाया और वो उड़ गया आई एम सॉरी लेड ने लेड ऑक्साइड बना के उड़ गया और सिल्वर की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी कम है एंड दैट इज गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड क्यूपलेशन इंप्योरिटीज ऑक्सीडाइज करके बाहर निकाल दी हिमांशु और हमारे पास रह गया है प्योर मेटल सिर्फ सिल्वर के लिए होता है सिल्वर के लिए मरकरी के लिए गोल्ड के लिए जिनका रिडक्शन पोटेंशियल काफी ज्यादा है वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं इंप्योरिटीज ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बेटे ठीक क्या मैं इसको ऐसा होमवर्क दे सकता हूँ इलेक्ट्रोलिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इम्प्योर एनोड एंड प्योर कॉपर एस कैथोड एनोड के नीचे आपको एनोड मड मिलती थी एनोड मड was a important source of mehenge element like platinum gold etc kahan pe kiya tha ye topic bete electrolysis electrochemistry electrochemistry so kindly refer that we have already discussed the zone refining or fractional crystallization this is used for metals which are required in very high purity for example silicon germanium gallium these are used as semiconductor ab semiconductor mein to ek do atom ki bhi agar aapke paas impurity hogi wo bhi hamare paas ye fark dalne wala hai so now what we are going to do is highly pure metals are going to be obtained this method is based on the principle that like dissolves like impurities are more soluble in the melt than in the pure metal pure metal crystallize hoga wo apne jaise ke sath crystallize hoga jo uske jaisa nahi hoga usko bahar nikal dega aur wo molten part pe chal jayega therefore an impure metal on solidification deposit crystal of pure metal an impurity will be left behind in the molten part of the metal ek minute dijiye dikhata hu kaise karte hain isko the impure metal is cast into a thin bar jaise lohe ke apne bars bana liye sariye bana liye waise apne metal ke bar bana liye a circular mobile heater in the atmosphere of an inert gas melt one zone of the bar at the heated zone the metal melts this is going to be bar of germanium ye ek circular heater hai ab oxygen nahi chahiye agar oxygen hoga to ye oxidize ho jayega yahan se shuru karte hain y se 
अब वाई में इसको मेल्ट कर देना है ये जो रेडिश येलो रीजन दिखाने की कोशिश की जा रही है ये मेटल मेल्ट होना शुरू हो गया अब धीरे धीरे करके इस सर्कुलर हीटर को आगे भेजा जाएगा और जब इसको आगे भेजा जाएगा ये पीछे से सॉलिडिफाई होगा आगे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो जैसे जैसे पीछे ये सॉलिडिफाई होगा सिमिलर मेटल के जो एटम्स हैं वो रहेंगे और इम्प्योरिटीज को धीरे धीरे आगे चल जाएंगे फिर ये वही ड्रामा होगा हीटर आगे चलेगा यहाँ पे मोल्टन होगा ये ठंडा होगा क्रिस्टलाइज होगा यहां से इम्प्योरिटी आगे आ जाएंगे लास्ट में इस हिस्से को काट के फेंक दिया जाता है और हमारे पास बहुत ज्यादा प्योरिटी के मेटल बन जाते हैं as the heater moves slowly the impurity also moves in the adjacent molten part in this way impurities are made to move into one end which is finally cut off and discarded the molten metal present at the colder region solidify in the meantime so it is away from the heater thus we get completely pure metal bahut zyada purity pe chal sakta hai This method is used for producing semiconductors of high purity. For example, germanium, जो इस तरीके से purify किया गया, उसमें सिर्फ सात से दस ppm impurity पाई गई है. This is also known as zone refining, or you can call it fractional crystallization. High purity, इसको कैसे बोलते हैं? ये हमारे पास जितने no लगेंगे. सपोज 99 परसेंट है तो आप इसको बोलते हो 29 या 2 एन अगर 99.9 परसेंट प्योर है तो इसको हम 3 एन बोल सकते हैं अगर 99.999 है तो 5 और 2 7 एन बोल सकते हैं तो जितने एन लगे जाते हैं उतने मेटल की कॉस्ट ज्यादा ज्यादा होती चली जाती है दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मैथ मुश्किल नहीं है बट काफी इंपॉर्टेंट है सी वो उसको नाइन एन तक लेके जा सकता है एंड डेफिनेटली दिस विल बी यूज्ड फॉर मेटल्स व्हिच आर यूज्ड व्हिच आर रिक्वायर्ड इन वेरी हाई प्योरिटी ठीक चल सकता है हम आगे प्रथम द वेपर फेज रिफाइनिंग वेपर फेज रिफाइनिंग दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सर्टेन मेटल्स Are converted to unstable compounds while impurities are not affected. The compound जो हम बनाएंगे metal का अब उसको दोबारा ज्यादा heat किया जाता है उससे metal रह जाता है और जो हमने डाला था उड़ जाएगा For example, nickel is refined by this method, paper phase refining. उसका आगे एक bond process नाम रखा गया है काफी ज्यादा पूछे जाने वाले questions में है In this method, nickel is heated to carbon monoxide to form volatile tetracarbonyl nickel. Nickel carbon monoxide heat किया गया NaCO4 vapor की form में आ गया. तो जो आपके पास impure nickel था, उसमें से nickel उठ के यहाँ आ गया और पीछे क्या रह जाएगी impurity? That will not be reacting with carbon monoxide. Now The carbonyl vapors, ये वाले, when subjected to even higher temperature, undergoes thermal decomposition, giving pure nickel. Did you people understand? हमने इसको फिर दोबारा heat किया, nickel carbon monoxide में the CO निकल गई और हमारे पास युवांश यहाँ पे पूरा pure nickel रह गया है. ठीक बच्चे? The von Arkel method is similar to Mond's process. वहाँ पे carbonyl बनाए जा रहे थे, यहाँ पे iodide बनाए जा रहे थे. Mond's process is used for nickel, whereas von Arkel method is used for titanium and zirconium. यहाँ पे tetra carbonyl nickel बनाया जाता है. यहाँ पे मेटल आई फोर बनाया द स्टोरी दोनों में सिमिलर है टाइटेनियम कन्वर्टेड टू टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड वेपर 
which is going to decompose to give you titanium metal नीचे आ गया और आयोडीन बाहर चली गई दोनों मेथड बेटे काफी इंपॉर्टेंट है तो मुश्किल है ऐसा कुछ नहीं है बट आसान है पेज नंबर 21 मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहां पे जितने भी मैं क्वेश्चन इकट्ठे कर पाया तो वो मैंने डाले हैं नाउ रेस्ट इज योर जॉब दैट हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर एग्जांपल बेदी द मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पढ़ के बता दीजिए यस बेदी दीदी बस आ सकती है जिसका भी माइक चलता है वो बस बात कर सकता है सहर एट्थ क्वेश्चन सर टी ग्रेटर सॉलिबिलिटी ऑफ इंप्योरिटी बिल्कुल करेक्ट इंप्योरिटी इन द मोल्टन स्टेट द सॉलिड राइट अगर आपने पिछला सेशन पढ़ा था क्या नाइन्थ का जवाब दे सकता एनीवन लेंड um self reduction and carbon reduction bilkul sahi right so good here that is a type of question 11th abhi abhi kiya d d i4 bilkul d when one at Which are the following is a carbonate or पढ़ने का कष्ट किया था जी कोई बात नहीं चलो देखना कैसेट्राइट वॉज टेन ऑक्साइड पायरलोसाइट वॉज एम एन ओ तो ये डायस्पोर क्या था ये कहीं अल्मीना तो नहीं था एनी वे आज वापस जाओगे Hall's process, electrochemistry, electrochemistry, Al2O3 की इलेक्ट्रोलिस में डैश डाला जाता था क्राइवेट एनी वे तो अभी मैं पूछूंगा तो आपको जवाब देने में थोड़ी दिक्कत होगी तो आप अभी मत दीजिए कोई बात नहीं आप अकेले में दे दीजिएगा ये जवाब तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं अगर आप बात करें तो इट विल बी इंटरेस्टिंग अगर आप बात नहीं करेंगे तो इट विल बी लाइक टॉकिंग टू वॉल्स एंड आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू यू सल्फाइड ओर्स ऑफ मेटल्स आर यूजुअली कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रॉक रोटेशन प्रोसेस व्हिच वन ऑफ द सल्फाइड ओर्स ऑफ एन एक्सेप्शन एंड इज लीच्ड केमिकली लीच्ड ये ए D Ag2S MacArthur Gold Cyanide process के लिए use होती थी। So 22nd, which of the following reaction does not take place in the blast furnace? I'm not going to do it. You will do it. This is just आपको सिखाने के लिए। The method not used in metallurgy to refine the pure metal. Amalgation process. Yes, amalgation कुछ होता ही नहीं है रीड दिस चैप्टर एंड ये चैप्टर बाद में करने का कारण ही इसलिए होता है कि आपके यहाँ पे मार्क्स बन सके नंदनी ओर्स की लिस्ट बनाना बच्चा जो मैंने दिया था मैंने अपनी तरफ से काम किया था कि उसको अरेंज करके दिया है नाउ यू पीपल हैव टू सी टू दैट सो अभी लिंगम डायग्राम बस एक लास्ट टॉपिक पड़ा है इस चैप्टर में अदरवाइज आप सबको ये कर चुके फोर्टी थर्ड कोई बता सकता है कल मैंने ऐसा कुछ हिंट दिया था हॉट मिलियंस एच फॉर हेमेटाइट एम फॉर मैग्नेटाइट मैं एफ 
था और इसमें एफ थ्री ओ फोर था बी राइट डी मतलब उसके क्वेश्चन बनाने का ढंग देखो फोर्टी फोर सर बी ऑप्शन कौन ये मैं टाइटेलियम तो मैं जस्ट ऐसे ही पास होता जा रहा हूं फिफ्टी रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो जानबूझ के उसको पार्शियल पे रोक लिया जाता है SO2? Then, SO2? Then, SO2? Then, SO2? SO2. The gas with a smell of burnt sulfur and causes great damages to respiratory organs. As a result of acid rain, SO2 आगे ऑक्सीडाइज होके SO3 और H2SO4 बना के बाहर आ जाती है इट्स एक्वा सोल्यूशन इज एसिडिक एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है बेटे द SO3 डज नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट्स एसिड हैज नेवर बीन आइसोलेटेड H2SO3 हमेशा एक्वा स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो गैस इज गोइंग टू बी SO2 राइट फिफ्टी फर्स्ट ए डी ऑप्शन सर सी ए ए ए ऑटो रिडक्शन ये वाला ए ध्यान से देखो कॉपर सल्फाइड में हम उसको पूरा नहीं करवाते कॉपर ऑक्साइड रख लेते हैं और कॉपर ऑक्साइड आगे कॉपर ऑक्साइड के साथ सल्फाइड के साथ एक्ट करके बजाता था ये तो माय डियर फ्रेंड्स इफ यू पार्टिसिपेट फॉर एग्जांपल फिफ्टी थर्ड क्वेश्चन ये जो 720 आते हैं ना 720 में से वो नॉर्मली जो हमेशा सीरियस रहते हैं उनसे आते हैं कैन यू आंसर फिफ्टी थर्ड सी सी करेक्ट है तो गो बैक ट्राई टू वॉच ऑल दिस क्वेश्चन अभी ये भी बोला था लिक्वेशन जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो मरकरी मरकरी फ्लो कर गया इंप्योरिटीज वहां पे रह गई सिक्सटी फिफ्थ सोडियम साइनाइड सोडियम साइनाइड राइट सेवेंटी थर्ड सल्फाइड और कौन से मेटल में मैं नहीं करूंगा अपने आप देखिएगा ठीक है जी तो जस्ट एन आइडिया आपको बनाने के लिए सेवेंटी सिक्स एक से ज्यादा आंसर है ये जो ये एडवांस जो आता है उसमें एक से ज्यादा आंसर है कोई बात नहीं ए एंड तो सी आप देखेंगे इसको ठीक है नंदनी तो बस एक आइडिया था बेटे कि तुम्हें बताने के लिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं डॉली तो यू आर गोइंग टू सी टू दैट तो बी एंथोसियास्टिक अगर आप इसको ढंग से पढ़ते हैं तो यू विल बी क्वाइट रिगार्डेड क्वाइट रिगार्डेड लिंग डायग्राम so a lingam diagram this is basically we are moving towards the thermodynamics of the process ke wo jo kal hum baat aap se kar rahe the ke the process of extraction jo reduction hai 
that is normally going to be what? That is going to be delta G positive. है. So how to make it happen? ये हमारी मदद करेगा. If you people remember yesterday we were discussing that iron plus oxygen Fe2O3 delta G क्या है? Negative है. But अब हमने यहाँ पे क्या किया था? हमने Fe2O3 को आयरन एंड ऑक्सीजन बनाना है तो डेल्टा G क्या Positive. है पॉजिटिव है हाउ टू मेक दिस प्रोसेस फिजिकली हैपन सो दैट इज गोइंग टू बी द लिंगम डायग्राम अगर आप बात करेंगे तो आप ज्यादा अच्छा समझेंगे अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो आप अपने आप करते रहिएगा थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी Few yes, concepts of thermodynamic helps in understanding the theory of metallurgical transformation. The delta G is the driving force and most significant here. Delta G is given by this relationship or it is given by this relationship. So, if you have delta G, then what delta G will be negative. Hona इस इक्वेशन से देख लो या इस इक्वेशन से देख लो डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा एंड आपको अगर याद हो के अगर आपका पॉजिटिव होगा या आप कह सकते हैं के इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन वन देन द रिएक्शन इज गोइंग टू बी फिजिबल रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए आप इन टोटल देख सकते हैं डेल्टा जी को देख सकते हैं ई नॉट को देख सकते हैं और इक्वल भी हम कांस्टेंट को देख सकते हैं ये चार चीजें हमें रिएक्शन के होने के बारे में बताती हैं तो अब हम उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं एंड दिस कैन हैपन ओनली व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड्स टू अ प्रोडक्ट फ्रॉम दीस फैक्ट्स वी कैन मेक द फॉलोइंग कंक्लूजन इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव देन ओनली the reaction will proceed if delta s is positive on increasing the temperature the value of t delta s would increase delta h will become greater than t delta s and then delta g will become negative dekho ji maida ji kaise kya puchu aapse to agar is reaction ko karana hai अन्या इसकी फिजिकल स्टेट क्या है गुड़िया सॉलिड ऐसा तो इसके लिए डेल्टा एस क्या दिख रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव मेरे ऊपर यकीन मत करना अपने ऊपर यकीन पॉजिटिव क्योंकि सॉलिड से गैस बना रहा है और गुड़िया तुम्हें इसको हीट देना है अगर हीट ऑफ कोर्स मेटल एलर्जी ब्लास्ट फर्नस अब बॉन्ड तोड़ना है तो डेल्टा एच पॉजिटिव तो होगा ना डेल्टा एच क्या है पॉजिटिव है ये क्या है बहन अनफेवरेबल ये क्या है फेवरेबल तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस तो अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना है तो मुझे क्या करना होगा डेल्टा एच को छोटा और डी को बड़ा That means मैं आपको कहना चाह रहा हूं अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाओ तो प्रोसेस हाँ गुड़िया कैन डेल्टा जी क्या होगा नेगेटिव बट अब बात वो आती है कि आपकी जो फैक्ट्री है आपकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है अगर उसकी कॉस्ट बढ़ गई क्योंकि टेम्परेचर फ्री में तो बढ़ेगा नहीं कि तुम उसको घूरते रहो आप उसको कहते रहो गर्म हो जा गर्म हो जा गर्म हो जा तो वो नहीं पिघलेगा है ना तो उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट तो आपको ही करना पड़ेगा तो डेफिनेटली आप वहां पे फर्नस लगाएंगे फर्नस लगाने में आपको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एनर्जी आएगी या तो कोल आएगा या इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो अगर तो ये सात सौ आठ सौ भी हुआ चल जाएगा बट अगर कोई प्रोसेस फिजिबल हुई टू पे फोर्टी टू पे so that is practically going to be impossible hame koi jugat lagani padegi right aur wo second jugat kya hoti hai 
वो सेकंड होती है कि हम किसी और तरीके से हम इसको नेगेटिव बनाए एंड दैट इज गोइंग टू बी नोन एज अब मैं इसमें कुछ डालने वाला हूं एक मिनट इसको एक आइडिया आपका रिवाइज कपलिंग ऑफ रिएक्शन करवाना कपलिंग ऑफ रिएक्शन नंदनी तुम मेरे साथ नहीं थे क्लास इलेवेंथ में तो हम क्या करते हैं दो रिएक्शन को जोड़ देते हैं बेटे कपल दो रेलगाड़ी को जोड़ दिया हमारे पास एक रेलगाड़ी थी तुम यहां से उसको दिल्ली लेके गए दिल्ली से आगे वो कहीं एक्स डेस्टिनेशन पे चली गई कपल्ड हो गई दो चीजें एक का प्रोडक्ट एक रिएक्शन होगा उसमें से प्रोडक्ट निकलेगा उसका प्रोडक्ट किसी और रिएक्शन का रिएक्टेंट बना देंगे तो दोनों आपस में क्या कर जाएंगे जुड़ जाएंगे कपल जुड़ जाएंगे ऐसा करने से द नेट डेल्टा जी विल बिकम नेगेटिव बेटिया तो एक इंपॉर्टेंट चीज वैसे निकल रही है इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रिएक्शन आर पुट टूगेदर इन द सिस्टम एंड नेट डेल्टा जी ऑफ टू पॉसिबल रिएक्शन इज नेगेटिव तो एक जिसकी डेल्टा जी पॉजिटिव थी वो रिएक्शन भी होना शुरू कर जाएगा मेरा फोकस मेटल की ऑक्साइड से क्या बनाने का है मेटल बनाने का क्योंकि ये हम आपको करा चुके हैं कि मेटलर्जी में जो हार्ट है उसमें पहले ऑक्सीडाइज फिर ऑक्सीडाइज को क्या करना होगा रिड्यूस करना होगा सो द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व जोड़ना टू रिएक्शंस को गेटिंग द सम ऑफ देयर डेल्टा जी लुक इन फॉर इट्स मैग्नीट्यूड एंड साइन Thus, such coupling is easily understood through Gibbs energy versus temperature plots for the formation of oxide. The reducing agent forms its oxide when the metal oxide is going to be reduced. The role of reducing agent is to provide delta G negative and large enough to make the sum of delta G of two reactions negative. Uh, अगर आपको ये बोलूं कि आप इस क्लास के अलावा उल्टे भी लटक जाएं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो ये मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं सो आई एक्सपेक्ट कि यू पीपल आर गोइंग टू टॉक टू मी कंट्रीब्यूट टू वट एवर इज है फॉर एग्जाम्पल तो देख क्या बोलने वाला हूं मैं क्या कर रहा हूं गुड़िया ये रिएक्शन yes. टू एफ टू ओ थ्री सॉलेट Forms four iron solid. Data नहीं याद करना अरमान कुशल. Delta G is positive 1487 kilojoule. तो क्या ये reaction होगा? नहीं. No sir. ये reaction. No. अब chemistry पढ़ी है तो उसको फायदे के लिए ना use किया तो उसका फायदा क्या होगा? फिर तो कॉपियाँ ही भरी हमने यार. तो हमने जुगत लगाने की कोशिश की हमने एक ऐसा रिएक्शन ढूंढा राइट जो लिटरेचर में मिलता है जिसकी डेल्टा जी इज माइनस फाइव हंड्रेड फिफ्टीन किलो जो हमने एक्सपेरिमेंट किए और हमने देखा अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को इकट्ठा करवा दू फॉर एग्जांपल कपल करवा दू ऊपर वाली रिएक्शन को तीन से मल्टीप्लाई करूं नीचे वाली को वन से मल्टीप्लाई करूं और दोनों को ऐड कर दू तो क्या नीचे होगा? वाली मल्टीप्लाई होनी चाहिए आई थिंक सो बिल्कुल ठीक कह रहे बेटा मैंने गलती कर दी तीन ऑक्सीजन बनाने थे ना उड़े थैंक यू बेटा तो इसको तीन से करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं तो अब जैसा आपने बोला बेटे ये थ्री ओ टू और ये थ्री ओ टू शहीद हो गया यस yes, सर तो तुम्हारे पास बचा क्वेश्चन टू एफ टू ओ थ्री टोटल चेक रखना बेटिया सिक्स ओ टू यस सर यस सर फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स वेदर द प्रोसेस टेक प्लेस इन वन स्टेप और टू स्टेप्स है हीट चेंज हैज टू बी द सेम सो The delta G is an extensive property, so delta G net for the third reaction is 1487 plus minus of 
1545 somewhere all right yes. so it's a vertical yes. like yes mm. yes sir negative we have achieved to so, yes sir can you tell me प्रोसेस अगर मैं आपको डाटा देता जो 6000 कैलोरी पे जाके होनी थी अब मैंने इसको ब्लास्ट फर्नेस में तकरीबन इसको 1600 1500 1200 कैलोरी के आसपास कर लिए आई सेव्ड मनी आई सेव्ड टाइम एंड आई गिव समथिंग टू द ह्यूमैनिटी दैट इज द आईडिया ऑफ कपल्ड रिएक्शन देयर आर सम रिएक्शंस फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नॉट नेगेटिव एंड देयरफॉर दीस रिएक्शंस आर नॉट स्पॉन्टेनियस however these can be made spontaneous if these are carried by coupling with some another reaction having large negative delta g so that delta g of two combined reaction becomes negative for example consider this mai karwa chuka hu to bas ab read karwana hai the positive value of delta g means this reaction is going to be what non spontaneous non spontaneous non spontaneous yes. very good therefore bide maine equation 1 ko aur equation 2 ko jo abhi bhi aapne kiya in dono ko ikattha karwa diya right combine kar diya aur mere paas net equation 1 2 3 ye wali aayi jiski delta g maine approx mara tha negative aa gaya negative aa gaya to sahar iska matlab ho sakta hai hai na ji so that reaction started to happen the negative delta g of the net reaction indicate that iron oxide which was otherwise not going to be reduced are hame to isme interest tha na agar iska oxide ban bhi gaya to hame kya fark pad gaya wo environment dekhe humne to apna kaam kar liya right spontaneously to iron with monoxide during the battleology this reaction happens in the lower part of the blast furnace where iron oxide is reduced to this reduction zone cfsr jahan pe temperature hamara kam tha dobara kar kon karega anya aur akshita aur hamari nandini aur arman sab karte hain theek Okay, so yes, the spirit gives energy. Yes. Or the reaction is given below. Find out the possibility question of reducing Fe2O3 and alumina with monoxide. मतलब अरवान एक बार एक और दो को देखते हैं एक बार दो एक और तीन को देखते हैं एक बार एक और तीन एक बार दो और तीन को देखें अभी के लिए एक और तीन को आउट फोकस करते हैं दोस्तों ठीक है अरमान सिंह ठीक है सर तो अरमान किसको रिड्यूस करना है एफ टू ओ थ्री को थ्री इसको उल्टा कर दे बेटे डेल्टा जी कितना बन गया प्लस वन फोर एट सेवन और इस इक्वेशन को ऑक्सीजन को खिलाना है तो वैसे का वैसे ही रख रहे हैं कर दे तो दोस्त माइनस फाइव हंड्रेड फिफ्टीन इंटू थ्री करेगा अब अभी अभी किया तो टेंशन नहीं है स्पॉन्टेनियस क्या हो गया स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी रेपिटेशन है माइनस फिफ्टी एट तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग सेवनटीन हंड्रेड कैलविन पे हो गया यस सर गुड बेटी अब टू और थ्री को देखते हैं तो टू और थ्री को एलमिना को उल्टा कर दे उल्टा करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है द मेटल ऑक्साइड इज बींग रिड्यूस्ड प्लस टू टू फाइव जीरो जीरो 
और तीसरी इक्वेशन को वैसे ही रहने दे बहन कार्बन मोनोक्साइड इज बिंग ऑक्सीडाइज्ड सिक्स सीओ टू ये माइनस चेक रखना यस सर यस सर याद करो इसको करवाने के लिए अपने एलमिना के लिए कौन सा पापड़ मिला था आपने हॉल हरल्ड प्रोसेस की थी जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में याद करना मैंने करवाया हुआ है लास्ट वन राइट जिसमें तुमने क्रायोलाइट डाला था क्रायोलाइट के डालने से बेसिकली क्रायोलाइट में से एलएफ थ्री आता था और ये प्रोसेस होती थी एल्यूमिनियम की तो वैसे ही याद रखो ऑक्सीजन से इतनी भयंकर दोस्ती है कि अगर इसको कहीं पे भी ऑक्सीजन मिलता है तो ये उसके साथ इतने पक्के बॉन्ड बनाता है कि वो उतरते नहीं है That is why हमारे घरों में जो एल्यूमिनियम के बर्तन है वैसे एल्यूमिनियम हमारी सेहत के लिए कोई बहुत अच्छा मेटल नहीं है बट जैसे जैसे हम उसको यूज किए पहली बार ही हम उसको यूज किए उसके ऊपर एक इतनी मजबूत एयर टू ओ थ्री की लेयर आ जाती है नाउ इट बिकम्स अनरिएक्टेड वी डू नॉट एडवाइज एनी अदर मेटल अदर देन मे बी आयरन आयरन जो होता है हम फ्री फॉर्म में हमारी बॉडी को काम आता है तो आप आयरन के बर्तन में अगर आप खाना बनाएं, सो so दैट आयरन आपकी बॉडी में डायरेक्ट जाता है और आपको आयरन टेबलेट्स खाने की जरूरत नहीं पड़ती है कॉपर कॉपर भी बेटे को बहुत अच्छी चीज नहीं है राइट सर पानी उसका उसमें भी उसमें तो कॉपर उतरता नहीं है ना बट जब तुम उसमें अचार डालेगा जब तुम उसमें टमाटर डालोगे और उसको हीट करोगे तो नींबू डालोगे हल्दी डालोगे मिर्च डालोगे तो उसमें बड़े ज्यादा एसिड और टेम्परेचर बनता है उस समय बेटे वो मेटल डिजोल्व होके बॉडी में आते हैं जबकि स्टेनलेस स्टील सबसे अच्छी चीज है आयरन का है स्टेनलेस स्टील तो हमने उसकी प्रॉपर्टीज और रिफाइन कर मारी इसका कोई नुकसान नहीं तो कॉपर में अगर पानी पी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हाँ अगर कॉपर के बर्तन में तड़के लगा रहे हैं तो एज अ केमिस्ट आई एम इन ट्रेवल राइट right? बाकी किसी को बताने का कोई फायदा नहीं है अरमान सिंह जैसे अभी हम कोरोना में लोग को देखते हैं ना किसी को बोलो मास्क पहने का तो वो बंदा क्या बोलेगा मुझे तो होगा नहीं अभी तक तो हुआ नहीं तो सलाम करके बाहर आ जाएगा है ना बट हाँ अपनी नॉलेज के लिए डोंट यूज इट ऐसे ही अरमान याद रखना सिल्वर के बर्तन में खाना हालांकि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो अगर हम सिल्वर के बर्तन में खाना खाते हैं तो जो सिल्वर है उसकी अति माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है वो बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता है तो शायद आप सुना हो हाँ सिल्वर का सिल्वर है तो बीमार आदमी को सिल्वर के गिलास में पानी दिया जाता है वो एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल उसकी ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी है सो इट स्टरलाइज द वॉटर बट सिल्वर ओके सर अदरवाइज बच्चे स्टे अवे फ्रॉम मेटल्स जब तक नहीं पता है तब तक परे परे रहो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं बट ये जो एल्यूमिनियम है ये हमारे लिए ठीक है ठीक इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर एल्यूमिनियम की एक परत आ जाती है तो तुमने पीतल सुना है लोगों ने कैसे सुना होगा है ना सुनने के लिए तो थोड़े एक्टिव होना पड़ता है और पीतल पीतल के बर्तन बड़े मशहूर थे हम लोगों के घरों में हुआ करते थे अपने दादा दादी नाना नानी से पूछना उसके ऊपर कली करते हैं याद है हाँ जी हमारे घर में अभी भी पड़े हैं नानू के घर में 
हाँ आजकल हम शायद देखेंगे ही नहीं क्योंकि वो जो आर्ट है वो बिल्कुल हो गई तो उसके ऊपर जब कली करते हैं ना बेसिकली जो अरमान बात कर रहा है उससे बचने के लिए करते थे तो उसमें से मेटल लीच करते हाँ तो एक तुमने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है वो एक बंदा आता है साइकिल के ऊपर बेचारा गरीब सा ही होता है क्योंकि वो ज्यादा पैसे नहीं कमाता है उसके पास एक बर्नर होता है उसमें वो कोयले डालता है उसको हाथ से गवाता है आपसे बर्तन लेता है उसको पहले वो एनओएसए साफ करता है फिर उसके ऊपर अमोनियम क्लोराइड डालता है पाउडर वाइट उसमें से धुआं सा निकलता है उससे रू रुई से वो साफ कर देता है फिर उसके बाद टिन की ना ऐसे रॉड सी होती है रॉड के रिबन होता है वो उसको हल्का सा टच कराता है और उसको जोर से रब कर देता है तो उस पीतल के बर्तन के ऊपर आपकी टिन की कोटिंग हो जाती है देन इट कैन बी यूज फॉर किचन में कुकिंग पर्पसेस के लिए ठीक है सो so, एक्चुअली जो किचन में होता है दैट इज द केमिस्ट्री चलो अरमान वापस चलते हैं अब एक अरमान हाँ सर पर मेरे पास को, कोई आइसक्रीम कप है वो ब्रास के बने हुए उसमें कोई को, वो नहीं है डिजाइन विजाइन तो गलत है क्या उसमें आइसक्रीम खाना बहुत पुराने हैं सर नहीं देखना मैंने क्या बोला जब उसमें टमाटर डालेगा जब उसमें नींबू डालेगा उसको हीट करेगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी आपने तांबे के बर्तन में पानी रखा हुआ है टेम्परेचर कम है तो उसमें से कुछ नहीं होने का हम जब किचन में गैस के ऊपर रखते हैं तो आप देखिए ना कम से कम टेम्परेचर 250-300 डिग्री पहुंच जाता है तभी तो आपको कहा जाता है अचार मुरब्बे मेटल के बर्तन में नहीं रखने हैं सुना क्या नहीं सुना किसी के घर में है तो नहीं कि अचार मुरब्बे जैन जलिस आपने कोई मेटल के बर्तन में नहीं रखने हैं क्योंकि मेटल्स लीच करते हैं प्लास्टिक आप लोगों को आने वाले टाइम में कॉपर पॉइजनिंग सुननी शुरू हो जाएगी जब कॉपर पॉइजनिंग होती है तो इट इज प्रॉपर एक डिजीज है तो हम ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे कॉपर को हम बाहर निकाल सके एनीवे anyway, बाहर आ जाते हैं इससे ठीक है जी तो अब ये डॉक्टरी का फील्ड शुरू हो गया तो अब ये बाद में देखा जाएगा अब नंदनी बात ये करने की है जैसा मैं आपको कहता था ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री है उसमें से टेक्निक है राइट सिवाय यहाँ पे हम लोगों को हम लोगों को नॉर्मली यहाँ पे इंटरेस्ट होता है अगर आप एडवांस नेशन में जाओ उसके आगे आता है गुड़िया वट एप्लीकेशन एप्लीकेशन हम लोगों को असल में एप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द नॉलेज पार्ट पिछले वाला आप कल को एक अच्छे साइंटिस्ट बने अरे आपको क्या करना है कि बारे में हमने आपको ये सिखाया था जिस दिन जरूरत पड़ी किताबें देखना मिल जाएगा ना बट जो आप पीएचडी कर रहे हैं जो आप रिसर्च कर रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं जो आप समाज का पैसा लगा रहे हैं आप उससे समाज को कोई यूजफुल चीज दे पाए दैट इज मोर इम्पोर्टेंट मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये डेल्टा जी कितना आया मेरे को नहीं चाहिए मेरे को तो ये चाहिए कि फिजिबल है या नहीं है डिड यू अंडरस्टैंड यस और अरे कल को तेरी फैक्ट्री है तुझे क्या करना है कि इसमें डेल्टा जी कितना है तुझे तो ये पता होना चाहिए मैं ये कर सकती हूं कि नहीं कर सकती बाकी अगर एनर्जी निकालनी हुई आपके लिए जरूरत हुई तो मे बी आई विल बी द फर्स्ट पर्सन वो टेल यू और मे बी आप किसी लोग से कंसल्ट करोगे आपको बता देगा माता यहाँ पे जाके ऐसे देख ले ये काम कितनी एनर्जी है जो तुझे चाहिए तो तुझे ढूंढ सकता है तो मैं अब आपके सामने ईडी डायग्राम्स लेके आने वाला हूं ईडी डायग्राम में बिटिया इधर रखता है डेल्टा जी और इधर रखता है टेम्परेचर अभी सारे समझाए जाएंगे ये ज्यादातर गुड़िया तेरे पास पॉजिटिव स्लोप्स आएंगी कुछ ही महान चीजें होंगी जिसकी तेरे पास नेगेटिव स्लोप आ रही है कुछ होंगी तेरे पास जो पॉजिटिव स्लोप है बाकी सबकी देख स्लोप्स पॉजिटिव है yes, और कई बार आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जाते जाते एकदम बढ़ गया राइट right? यहां पे देख एकदम बढ़ गया और कई बार आप देख रहे हो ये लाइन एक दूसरे को काट रही है तो अब हमें इसमें से बताना है कि बड़ी जल्दी नंदनी को पता लगेगा नंदनी एक चीज को लॉक कर जो नीचे है 
वो ऊपर वाले ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा पंजाबी okay. में एक बार लिख ले राइट जो सा नीचे आएगा वो ऊपर वाले के लिए रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा राइट फॉर एग्जांपल एल्यूमिना के लिए मैग्नीशियम बनेगा Cr2O3 के लिए एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम बनेगा सिल्वर ऑक्साइड के लिए मर्करी कॉपर आयरन जिंक सबको बना लो जितना ऊपर होगा उसका ऑक्साइड नीचे वाले मेटल के साथ क्या होगा रिड्यूस होगा और हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है डेल्टा जी कितना है हमें मलाई खानी है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं डिड यू अंडरस्टैंड बेटे अभी यह सब समझाया जाएगा तो हम एक टॉपिक में चले अलिंगम पैरल मेरे हिसाब से आफ्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दिस टॉपिक इज वन ऑफ अ डिफिकल्ट टॉपिक बट यू बी विथ मी पौने घंटे के बाद तुम कहोगे जी सर जी क्या कह रहे थे मुश्किल क्या था बट अगर मेरे साथ रहे तो ईडी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिव्स एनर्जी वाज यूज्ड बाय मिस्टर एलिंगम सिंघम का बड़ा भाई था वो बस देखो ना सिर्फ यहां पे एस आई एन ठीक है जी सिन चेंज हुआ बाकी तो वही था तो एलिंगम दिस प्रोवाइड अ साउंड बेसिस फॉर कंसीडरिंग द चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट मैंने अपने काम की चीज करनी है कल को आप एक मे बी न्यूरो सर्जन बने तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पेडियाट्रिक्स में क्या हो रहा है डेंटिस्ट्री में क्या हो रहा है हाँ बाकी टाइम खराब करना है तो प्लीज आप जरूर करिए यू आर द ऑनर बट यू शुड नो आपको कहां पे जाना है दिस इज नोन एज ए लिंगम डायग्राम मुझे सिर्फ चॉइस बताएगा थर्मोडाइनमिक्स नहीं बताएगा मुझे चाहिए नहीं होगी जब चाहिए होगी तो मैं किसी और ढंग से कर लूंगा वो भी हम आपको सिखा चुके हैं डायग्राम हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ थर्मल रिडक्शन ऑफ एन ओ मेटल ऑक्साइड राइट एम टू ओ एक्स प्लस एम डैश इसका बनेगा ये और एम डैश का बनेगा ऑक्साइड राइट ये क्या होगा रिड्यूस ये क्या होगा ये आप चाहिए तो इसको मुझे आर कर दे गड़बड़ी नहीं होगी इसको आर कर दे ठीक मेटल ऑक्साइड रिड्यूस होगा रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होगा The criteria for feasibility is delta G must be negative. तो हम आपके हाथ में एक ऐसा जादू का मंत्र पहना देंगे कि जिसको देख के आपको पता लग जाएगा कि कौन सा किसके लिए ये होगा इस प्रकार के डायग्राम्स को बोला जाता है वट बेटा पार्टी दिंगम डायग्राम आगे चले बेटे हाँ जी चलो बहना ये बहुत बार यूज होगा तो मेरे साथ कनेक्ट हो राइट ईडी कंसिस्ट ऑफ प्लॉट ऑफ डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एलिमेंट दैट इज टू एक्स एम एस ओ टू फॉर्म टू एम एक्स ओ राइट ईडी किसके लिए है फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑक्साइड तो इस एक्सेस पे हम डेल्टा जी रखने वाले हैं इस प्रोसेस में अब इस इक्वेशन को सनी ध्यान से देख लेफ्ट साइड पे बिटिया तेरे पास एक ऑक्सीजन गैस है राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में सॉलिड है तो मेरे प्यारे से बच्चों डेल्टा एस नेगेटिव राइट In this reaction, the gaseous amount randomness is decreasing from left to right due to consumption of gases, leading to a negative value of delta H, which changes the sign of second term in equation. अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ? एक मिनट बेटे, एक सेकंड रुकना। ये सुंदर सा पेज पीछे से आगे ले आते हैं। ठीक? तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता रहता है तुम्हारी आँखों के ऊपर समझने के लिए। तो यहां पे तो सी तो ये कहता है कि इस अगत शहर टू एक्स एम सॉलिड प्लस ओ टू गैस एंड टू एम एक्स ओ सॉलिड इस एक्सेस पे क्या रखा आपने डेल्टा जी डेल्टा जी डेल्टा जी 
टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ता है ओ बहना डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा डेल्टा एच टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो डेल्टा एच का साइन कौन सा हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव अरे तुम एनर्जी दे रहे हो इधर माइनस ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट तो कभी नेगेटिव होता नहीं ये आ गया तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड को देख शेरखान तो ये सारे का सारा पॉजिटिव हो गया हाँ जी सर अगर ये 200 सौ कैलविन था और अगर ये 500 सौ कैलविन है और अगर ये 1000 हजार कैलविन है तो दैट इज ध्यान से एक चीज को गांठ मारो दैट इज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डेल्टा जी बिकम्स मोर मोर पॉजिटिव मोर पॉजिटिव समझा तो ग्राफ को देखो माइनस बारह सौ माइनस ग्यारह सौ माइनस थाउजेंड माइनस सेवन हंड्रेड माइनस हंड्रेड माइनस जीरो तो इसका मतलब बेटा पार्टी आपका ग्राफ कहा जाएगा ऊपर जाएगा राइट नॉर्मली टेम्परेचर के बढ़ाने से डेल्टा जी क्या होती है नेगेटिव नेगेटिव बट इस वक्त हम जब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड में जा रहे हैं हमारी डेल्टा जी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं कहा जाता है ऊपर जाता है राइट right? सर हा सर मतलब स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा अभी रुक जाए टेम्परेचर बढ़ाने से तुझे पता हाफ सेल क्या होता था हाफ सेल इज एक हिस्से की बात कर रहा है अभी उसको दिमाग से निकाल दे मेरे दोस्त थोड़े समय के लिए निकाल दे ठीक है अभी हम एक हाफ कर रहे हैं हमने आपको इनको जुड़वाना है अभी एक प्रोसेस की बात कर क्रोमियम से ऑक्सीजन बन रहा है तो डेल्टा जी क्या हो रही है क्वेश्चन पॉजिटिव एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन बन रहा है डेल्टा जी क्या हो रही है पॉजिटिव मैग्नीशियम से ऑक्सीजन बन रही है ऑक्सीजन जुड़ रही है तो पॉजिटिव हो रहा है एक हाफ की बात कर देर फोर क्वेश्चन डेल्टा जी शिफ्ट टू अर हायर साइड डिस्पाइट राइजिंग टेम्परेचर नॉर्मली बेटे जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो एंट्रोपी क्या करती है बढ़ती है अगर एंट्रोपी बढ़ती है तो वट है उल्टा हो रहा है द रिजल्ट इज पॉजिटिव स्लो इन द कर्व ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम एक्सओ डिड यू अंडरस्टैंड द स्लोप्स आर गोइंग टू बी वट क्वेश्चन पॉजिटिव बोल सर पर हम ये रिएक्शन कर का रहे हैं इस मतलब मेटलोर्जी में इसका उल्टा नहीं होता रिएक्शन थोड़ा ओ माता तेरे को मैं इसका थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल समझा रहा हूँ बेटिया अकेला ये रिएक्शन थोड़ा करूंगा इसके साथ किसी को जोड़ूंगा जैसे अरमान ने पूछा बेटिया थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर ओके तकरीबन 45 मिनट्स के लिए पोस्टपोन कर वरना ये कभी नहीं समझ आएगा तो इधर ध्यान कर मेरे साथ अब आंसर करके जाऊंगा चिंता मत कर ये खत्म करके ही आएंगे आज है ना तो मैं सारे क्वेश्चन का जवाब दें ये क्लियर है यस सर कॉन्सेप्ट ए बोल दिया कॉन्सेप्ट बी ये माइनस था तो ये डेल्टा जी क्या आ गया पॉजिटिव आ गया पॉजिटिव As temperature increases, तो delta G will become more positive or less negative. Minus 1200 से, minus 1100 से, minus 700 से, minus 100 से zero की तरफ बढ़ रही है. Yes sir. Number line scale पे increasing. मेरे ऊपर छोड़ दे पक्का. पर थोड़ा सा समय दे बेटे. ठीक है जी. तो अभी अभी तरह से एक question पूछा मैंने. उसका ध्यान कर. Do you understand that why maximum slopes goes positive? और स्लोप्स आर पॉजिटिव इन एलेंगन डायग्राम यस सर बस इसकी ध्यान कर बाकी मेरी को पर छोड़ दे एक क्वेश्चन तेरे से पूछा तो ईच लाइन ऑफ द कन्वर्टिंग मेटल्स टू मेटल ऑक्साइड स्लोप अपवर्ड बिकॉज डेल्टा जी बिकम्स लेस नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर याद रखना फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ किसका 
एक तकरीबन सारी स्लोप्स ऊपर की तरफ जा रही हैं। अभी बताऊंगा ये जनाब नीचे की तरफ क्यों आ रही है ये जो नीचे एक लोता ही है ये भी क्यों आ रहा है अभी बताऊंगा चल बेटिया नाउ ईच स्लोप इज स्ट्रेट लाइन राइट एक्सेप्ट सम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस हैपन बेदी मेरे साथ रहे और बाकी सब भी जिनका माइक चल रहा है वो बात करते रहे आप जैसे मर्जी पढ़ लेना गारंटी दे रहा हूं कि दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन तो बेदी ये ठीक है ना यस सर तो बेदी एट लो टेम्परेचर टेम्परेचर टी वन एट लो टेम्परेचर से गुड़िया मेरे तरह बीच में टी वन बोल दिया तो एम इज सॉलिड यस और डेल्टा एस क्या था नेगेटिव था नेगेटिव वेरी गुड अब बेदी देख तो ये शहर देख एट सर्टन हाई टेम्परेचर टी टू ओ बहन जो मेटल है वो मेल्ट कर गया सॉलिड से लिक्विड से गैस इंट्रोपी बढ़ती है ना यानी कि टू एक्स एम मेटल क्या बन गया ये वेरी गुड वेरी गुड ठीक बोला ठीक बोला एम एक्स ओ सॉलिड दैट इज डेल्टा एस विल बिकम ई वन नेगेटिव यस दैट इज डेल्टा जी विल बिकम इवन मोर पॉजिटिव एब्रप्टली पॉजिटिव ओ यही तो समझा रहा था ये जो आ रहा है ये कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट है Okay, ये मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है ये क्रोमियम का मेल्टिंग okay, पॉइंट है ये मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट है हिमालय पर्वत पे एक ही दिन सुबह उठ के चढ़ने की कोशिश मत करो पहले नीचे बैठो देखो उसको अच्छा वो बंदा वहां पे मरा था कैसे मरा होगा राइट वो बंदा आधे रास्ते से वापस आ गया कैसे वापस ठीक है जी और क्या क्या लेके जाना चाहिए फिर एनालाइज करो फिर किसी पेशेंट को काटो ये मत हो कि सुबह उठ के अरे मैंने आज एमबीबीएस किया है आज मैं पेशेंट का दिमाग का ऑपरेशन करूंगा कर तो दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट बाकी जिंदगी जेल में बैठोगे सो so, अभी अलिंगम डायग्राम को यूज करने की कोशिश मत करो अभी दो कॉन्सेप्ट सीखो क्या बेदी बड़ी पॉजिटिव स्लोप होगा एक तो और, और उसके बाद अचानक से अब पॉजिटिव स्लोप आ जाएगा तो अब पॉजिटिव माता क्या समझ आ गया चल सकता हूँ आगे यस ठीक है चल शाबाश वेरी गुड अब बेदी हम कौन सा बाहर आ रहे हैं टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं बेटिया टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो बेदी दीदी एक सेकेंड मेरे बच्चा ठीक है जी देखिए क्या कहना चाह रहा हूं तो ये ये वाला पॉइंट आ गया देर इज अ पॉइंट इन अ कर वेयर Delta G is negative. Above this, the MXO will decompose on its own. एक मिनट बोलिए, एक सेकेंड है ना? कुछ कारण है? तो मैं कोशिश तो करता हूँ इधर देख। चल माता, ये देख। अरमान सिंह बोर्ड पे। Two MXO. Yes sir. O2 gas. Two MXO. Delta G is negative. Ah. Right, delta G is negative and becomes more positive as temperature increases. Temperature increases. ये हमने आपको अभी-अभी बताया. अभी तो ये समझाने के लिए temperature ऐसे ही मेरे और आपके बीच में ज़्यादा दिमाग मत लगाना. Let it be 200 Kelvin. Let it be 400 Kelvin. Let it be 800 सौ कल डेल्टा जी इज सोचा नहीं माइनस फाइव हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड जीरो आ गया राइट right? अब जैसे ही एक मिनट जैसे ही यहां पे ये जीरो आया अगर टेम्परेचर बिकम्स ग्रेटर देन एट हंड्रेड कैलवन तो हमारी डेल्टा जी क्या कर जाएगी पॉजिटिव अगर बहन डेल्टा जी पॉजिटिव हो गई सो दैट मीन्स 
टू एक्स एम सॉलिड ओ टू गैस टू एम एक्स ओ से ऐसे ही बोल दिया प्लस वन किलो जो इसका मतलब क्या हुआ ध्यान से समझो दैट इज अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा करूं तो टू एक्स एम प्लस ओ टू के लिए क्या हो जाएगा माइनस yes, yes, हम क्या कर रहे हैं हम रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड करा रहे हैं अगर मुझे माइनस मिल गया तो मुझे पापड़ बेलने की क्या जरूरत है समझ yes, हर मेटल ऑक्साइड एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब उसकी डेल्टा जी क्या हो जाती है द नेगेटिव नेगेटिव हो जाती है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड की विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा जी बिकम जीरो अब बोल 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 टेम्परेचर एम एक्स ओ गेट्स हां जी ठीक उसी तरफ आ रहा हूं जो तुम्हें से पूछ रहा था बेटे बट अपने ढंग से लेके आ रहा हूं फॉर एग्जाम्पल देख मर्क्री ऑक्साइड अरे पांच सौ कैलवन पे आ गया ठीक है जी अरे कैल्शियम ऑक्साइड अरमान सिंह कितने पे आ गया अरमान तकरीबन पच्चीस सौ पे आ गया तकरीबन यस पच्चीस सौ तकरीबन और मेरे दोस्तों अगर ये हमारी नंदनी रतन ने टाइटेनियम को या अल्यूमिनियम को देखा ये तो पांच सौ पांच हजार कैलविन दस हजार कैलविन पे नहीं आएगा इज इट गुड आइडिया नो अरे तुम्हारी फैक्ट्री की कॉस्ट बन जाएगी तुम्हें इंसान को स्पेशल कपड़े पहना के वहां पे भेजने पड़ेंगे क्योंकि अगर कहीं पे चार हजार कैलविन होता हम सूरज पे ना चल जाते डिड यू अंडरस्टैंड सूरज के सरफेस के ऊपर भी तो छह सात हजार कैलविन ही है तो हम सूरज के सरफेस के ऊपर जाके वहीं पे अपना मेटल एलर्जी करा के वापस आ जाते हैं हमें अगर टेम्परेचर से प्रॉब्लम ही ना हो सो नाउ द आइडिया इज जिनके लिए तो टेम्परेचर कम है उनकी तो प्रॉब्लम खत्म होगी मर्क्री ऑक्साइड बन जाएगा बट वट अबाउट बाकियों के लिए टेम्परेचर के बढ़ाने से बात नहीं हो सकती है वी मस्ट थिंक ऑफ समथिंग एल्स इज इट क्लियर आगे चले तो सर ये सिर्फ थियोरेटिकली है अरे नहीं अभी कांत्र को खत्म हुआ माता अभी मैंने कोई खत्म किया है तो लास्ट मूवी कब देखी थी पता नहीं अभी कोरोना से पहले हम पापा के पास भी तो तूने पिक्चर में पहले ही पापा से पूछा पापा एंड कब होगा हीरो जिएगा कि मरेगा है ना अगर हिंदी पिक्चर है तो तो हीरोइन मरेगी कि नहीं इनकी शादी होगी कि नहीं होगी तेरे पापा ने कहना ऐसे आने हैं ड्राइवर बार खड़ा चल तू घर चल समझ आ गया ओके अरे अभी मेरी स्टोरी खत्म का हुई है मेरी डी अभी रुक जा अभी रुक जा अभी बता रहा हूँ अभी बता रहा चिंता क्या जो तू पूछ रहा मेरे प्यारे से बच्चे वो अभी थोड़ी देर लगेगी अभी तो बहुत सारे पॉइंट बताने हैं ठीक है जी फिर यहां पे आऊंगा सजेस्ट कंडीशन विच मैग्नीशियम कुड रिड्यूस एलोवेरा पूछता रहे बट मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि तू पूछ रहा है ना अदरवाइज तो बहुत नींद सी आती है तुम्हारी क्लास में तो चले तो देख इन एन एलिंगम डायग्राम द प्लॉट ऑफ डेल्टा जी फॉर ऑक्सीडेशन एंड फॉर रिडक्शन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीशीज ऑफ कॉमन मेटल्स आर गिवन The value of delta G at different temperature are depicted, which make the interpretation easy. Now I am coming to the the video. The point pe aa raha hu. ठीक है जी? ये देखिए. Similar diagrams are also constructed for sulfide and halide, and it becomes clear why reduction of metal sulfide is difficult because the delta G is not compensated. अरे अरमान अभी भी क्वेश्चन किया था ना पीछे तो अरमान जब एफ टू ओ थ्री से बेटा बैलेंस नहीं है इक्वेशन ऐसे ही कर रहा हूं है ना तो डेल्टा जी बोल दिया सोचा नहीं माइनस वन थाउजेंड था और अब कार्बन मोनोक्साइड प्लस ऑक्सीजन से बैलेंस नहीं है बेटे ना ही कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं डेल्टा जी इज प्लस ये माइनस फिफ्टीन है 
तो जब नेट किया था बेटे तो तेरे पास डेल्टा जी कितनी आ गई थी माइनस फाइव हंड्रेड प्लीज ये डाटा आपको समझाने के लिए था प्लीज तो मैंने काटा है अब देख क्वेश्चन नंदनी तो अब मान पैरासल्फाइड को रिड्यूस कर रहा हुआ तो आयरन प्लस सल्फर बनेगा बेटा अभी इसकी भी तो डेल्टा जी क्या होगी पॉजिटिव होगी क्योंकि आयरन सल्फाइड बनता है तो तोड़ता डेल्टा जी पॉजिटिव है बट अगर एस प्लस ओ टू को बनाओ तो आपको समझाने के लिए इसको प्लस एट हंड्रेड बोल दिया और इसमें जो डेल्टा जी है वो इतना ज्यादा नहीं है माइनस टू हंड्रेड माइनस तो अगर आप यहाँ पे नेट देखें तो आपकी डेल्टा जी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी बिकॉज कुदरत ने जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया वो बहुत स्टेबल कंपाउंड बनाया उसकी जो डेल्टा जी है वो आसानी से ऑक्साइड की मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन की डेल्टा जी को कंपनसेट कर देती बट सल्फर प्लस ऑक्सीजन नेचर ने इतना एक मिनट इतना स्टेबल नहीं बनाया कि वो उसको कंपनसेट कर सके अरमान सिंह समझा सर मतलब मल्टीप्लाई करके भी इतना ही आएगा वो बस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता अरमान सिंह कोई किताबें लेने जा रहा है तो इसके पास कोई लेटेड भी मेडिकल की किताबें हैं अपने पिताजी की पूरे पूरी बची हुई है उनकी मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा तो इसको 5000 की बुक खरीदनी थी इसमें वो 10000 की किताबें बेचा है तो अरमान सिंह के पास नेट गेनर है अब उसकी जगह पे ये अखबारों की रद्दी बेचने जा रहा है मार्केट में उसकी इतनी कदर नहीं है तो वो अगर 5000 की बुक इसने खरीदनी थी इसको 700 रुपया मिलता है क्या वो किताबें खरीद पाएगा नो दैट इज नॉट कंपनसेटेड डू यू अंडरस्टैंड अरमान यस सर एक हमें ऑक्साइड से ही बात बनती है सल्फाइड से बात नहीं बनती है अब बेदी लेके आ रहा हूं तेरा पॉइंट चिंता ना कर बेदी कहता है द कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वीडियो राइट अब इस केस में यहां पे डेल्टा एन कितना है पॉइंट फाइव यहां पे डेल्टा एन मतलब प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं वन तो डेल्टा एस क्या कर रही है डेल्टा ये पॉजिटिव है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अब डेल्टा एच क्या है पॉजिटिव है और टी डेल्टा एस क्या बन गया है पॉजिटिव है पॉजिटिव तो आप एज टेम्परेचर इंक्रीजेस नाउ डेल्टा जी विल बिकम मोर देयरफॉर इसकी स्लोप कैसे आ रही थी बच्चों नीचे की तरफ आ रही थी ये देखिए ये अकेला ही तुरा रहा नीचे की तरफ यस सर सर ये अकेले कार्बन की बात है हाँ ओके सर अब इसकी देख लो कार्बन प्लस ओ टू फॉर्म सीओ टू इसका क्या है गैस है इसका क्या है गैस है तो इसके लिए डेल्टा एस क्या होगी जीरो तो पैरल स्लोप पे जा रहा है समझ आएंगे आप तो आपकी कुछ ही जनाब ऐसे हैं कि जो कि नेगेटिव स्लोप की तरफ आपके पास आ रहे हैं आगे जा सकता हूं बच्चों राइट लिंगम डायग्राम आगे चलता है अब हम अन्य तेरे रिजल्ट की तरफ निकल के आने वाले बस पहुंचने वाले हैं बेटिया जो तो पूछ रहा था तो एनी मेटल ऑक्साइड बेटिया दिस इज द हार्ट जैसे एप्लीकेशन है एनी मेटल ऑक्साइड With lower delta G is more stable with metal oxide with higher delta G. जिस metal oxide की आपके पास delta G कम है वो ज्यादा stable है For example, aluminium और magnesium में से अगर alumina की हम एक fixed temperature पे बात करें यहां पर बात कर लेते हैं तो माइनस टेन जीरो फाइव जीरो है और मैग्नीशियम के लिए माइनस इलेवन जीरो है तो विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल दोबारा देखते हैं हम किसी भी टेम्परेचर पे मैग्नीशियम 
ऑक्साइड के लिए डेल्टा जी मेजर कर लेते हैं लेट इट बी इस टेम्परेचर पे इस टेम्परेचर पे ये माइनस इलेवन हंड्रेड यस एलमिना का ग्राफ ऊपर है तो इसके लिए माइनस वन जीरो फाइव जीरो याद कर जितना डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी ज्यादा होगी ठीक है ना जी तो विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी मोर स्टेबल सर ये इनका स्लोप ऊपर नीचे क्यों हो रहा है सर क्योंकि उसका टेम्परेचर का अलग हिसाब है और कोई करेक्टर से सबके सब सेम थोड़ा जलता है ठीक है तो मैग्नीशियम जब बनता है तो उसके बॉन्ड अलग है जब एल्यूमिनियम बनता है उसके बॉन्ड अलग है और उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ है उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ हो रहा है तो स्लोप तो चेंज होएगी होएगी सर आपने दोनों को मोर स्टेबल दोनों को मोर स्टेबल लिखा है सर वो भी कर देता हूं यार दिस इज लेस स्टेबल ठीक है अब ठीक है यहां तक ठीक है सर Any metal oxide with lower delta G is going to be more stable with metal oxide with lesser delta. G. This means metal oxide placed lower can't be reduced. Uh, can't be reduced by metal involved in formation of oxide placed in higher. Abhi samjha raha. However, reverse can happen. Ye isi pe dekho. Wahi chhe jo maine karwai thi abhi. Main ye kehna cha raha hu. In dono mein se kon jada stable hai? एमजी हो ना एमजी हो तो अगर मैं एल टू ओ थ्री के साथ मैग्नीशियम बनाऊंगा तो टू एम जी ओ बैलेंस नहीं किया गलती से हो गया मैंने कोशिश नहीं की थी अब हो गया राइट दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल तो डेल्टा जी क्या आएगी नेगेटिव नेगेटिव अब हमें डेल्टा जी नहीं निकालनी हमें काम की चीज करनी नीचे कौन आ रहा था मैग्नीशियम ऊपर किसका ऑक्साइड आ रहा था एल्यूमिनियम तो जो नीचे वाला मेटल है वो ऊपर वाले ऑक्साइड के लिए क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट बनने वाला है दैट इज वही चीज को कॉन्डेंस कर The metal placed lower can reduce the metal oxide placed what beta party higher. Higher. इसको बस lock किया जाए. अगर मैं magnesium को alumina के ऊपर डालूँगा, तो aluminium reduce हो जाएगा, हाँ? Yes sir. अगर अगर मैंने उल्टा करने की कोशिश की द एल्यूमिनियम के ऊपर एम के साथ रिएक्शन करवाया तो ए एल टू ओ थ्री प्लस मैग्नीशियम नहीं बनेगा राइट बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल इन कंपैरिजन यहां सर क्या पर सर स्लोप तो इसका भी इन, इन, इंक्रीज कर रहा है एमजीओ का अरे यार अभी यहां तक देखना वो पॉइंट आएगा मेरे बेटे ये भी नहीं लेके अभी बस यहां तक देख अभी पॉइंट ए इंट्रोड्यूस ही नहीं किया अभी रुक जा दोनों को ही कंपेयर कर ला अभी सिर्फ जैसे नीचे नीचे देख जो लाइन जिससे नीचे आ रही है वो उसको करेगी अब बेटा ये बताओ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के लिए रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है हां कब तक पॉइंट ए तक आफ्टर पॉइंट ए मैग्नीशियम की स्लोप ऊपर चली गई और एल्यूमिनियम की स्लोप नीचे आ गई ये ध्यान से देखो टिल पॉइंट ए मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट फॉर थ्री आफ्टर पॉइंट ए The aluminium reducing agent for, for MgO. MgO at a delta G zero 
इस टेम्परेचर पे डेल्टा जी इस पूरे रिएक्शन की क्या होगी जीरो जीरो हो जाएगी इससे ऊपर बार बार कह रहा हूं एक ही चीज को लॉक किया जाए राइट जो मेटल नीचे है वो क्या बनेगा डियर रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा राइट right? जो ऊपर होगा वो क्या बनेगा द ऑक्सीडाइज वो खुद रिड्यूस होगा मैग्नीशियम सर कैन रिड्यूस हाँ ऐसा क्यों होता है सर अरमान मैंने अभी तक डेढ़ लाख लोगों को पढ़ाया होगा कुछ कामयाब हो गए कुछ नहीं कामयाब हुए कुछ बहुत कामयाब हो गए कुछ कम लेस कामयाब हुए राइट right? कोई साइंटिस्ट बन गया स्टैंडफोर्ड में पहुंच गया कोई मिट्स में पहुंच गया किसी ने मोबाइल रिपेयर की शॉप लगाई ऐसा क्यों हुआ राइट सो देर इज इनहेरेंट करेक्टर यार राइट ऐसा क्यों हुआ अमेरिका सबसे डेवलप्ड कंट्री था वहां पे कोरोना ने सबसे ज्यादा डैमेज किया पाकिस्तान के पास कुछ भी पल्ले नहीं है वो शान मार रहा है कि हमें कोरोना हुआ ही नहीं तो मैग्नीशियम कैन रिड्यूस जो फैक्ट है बस उसके ऊपर बात करते हैं मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एलमिना टिल पॉइंट ए ठीक अब एक बार बताओ okay, जो जितना नीचे बैठा है उसके ऑक्साइड की डेल्टा जी नेगेटिव है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की ज्यादा नेगेटिव एल टू ओ थ्री की कम नेगेटिव जिंक ऑक्साइड की और कम नेगेटिव सीओ टू की और कम नेगेटिव कॉपर की और कम नेगेटिव therefore i introduce the greater the stability of a particular metal oxide the more is a tendency of the corresponding metal to undergo oxidation and act as a reducing agent are magnesium plus oxygen mgo delta g is aapko samjhane ke liye 1100 aluminium plus oxygen ki al2o3 sir delta g is माइनस वन जीरो फाइव जीरो बेटे तो विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल तो आप बताइए मैग्नीशियम से प्लस टू बनने की टेंडेंसी ज्यादा है कि एल्यूमिनियम की जीरो से प्लस थ्री बनने की टेंडेंसी ज्यादा है एल्यूमिनियम की अरे डेल्टा जी को देख नहीं मैग्नीशियम की तो जो जितनी जल्दी आसानी से ऑक्सीडाइज हो वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा हाँ जी सर यही तो हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सिखा रहे थे द रिएक्टिविटी सीरीज नो कॉन्सेप्ट एक दूसरे को काटेगा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक मोनोक्साइड आयरन कॉपर तो नीचे आते हुए इनकी रिड्यूसिंग एजेंट की ताकत बढ़ रही है ऊपर जाते हुए रिड्यूसिंग एजेंट की ताकत क्या हो रही है कम हो रही सो विच इज गोइंग टू बी द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कैल्शियम कैल्शियम रिड्यूस मैग्नीशियम एल्यूमिनियम क्रोमियम आयरन ऑक्साइड द सिल्वर ऑक्साइड कैन नॉट रिड्यूस द कैल्शियम ऑक्साइड सिल्वर कैन नॉट रिड्यूस कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोचो वही चीज तो कह रहा हूं जो इतने सालों से कह रहा था जो जितना नीचे होगा उसका ऑक्साइड उतना स्टेबल होगा उसका ऑक्साइड उतना स्टेबल होगा तो इसका मतलब उतनी आसानी से बनेगा ये सहर, yes, आप इस डायग्राम में से सहर वैसे ही देख के बताइए गुड़िया कॉपर इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल और दस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल ऑक्साइड की बात करो कोई और बोल सकता है कोई बात नहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज गोइंग टू बी मोस्ट मोस्टेबल तो एक बात बताओ इसी डायग्राम में से देखते हुए एक इसका रंग चेंज कर लेता हूं ताकि कंट्रास्ट बना रहेगा तो सिल्वर से सिल्वर ऑक्साइड का बनना और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना विच इज ईजी मैग्नीशियम ऑक्साइड और सिल्वर मैग्नीशियम 
तो देखो ध्यान से देखो कौन से नीचे आ रहे हैं हल्कली और अल्कली अर्थ मेटल वाले नीचे आ रहे हैं वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं आई एम सेइंग दैट यस सर अब दोबारा देखो लिमिटेशंस ऑफ अ लिंगम डायग्राम द ग्राफ सिंपली इंडिकेट्स वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट ये हमें डेल्टा जी नेगेटिव और नॉट बताएगा बट रिएक्शन की कैनेटिक्स के बारे में कुछ नहीं बताता अरे याद करो कार्बन डायमंड विल कन्वर्ट इनटू कार्बन ग्रेफाइट डेल्टा जी इज माइनस वन पॉइंट फोर किलो जो बट ये थर्मोडायनेमिक के लिए क्या हो गया फिजिबल पीस बट इट विल टेक हाँ जी इनफाइनाइट इनफाइनाइट टाइम का मतलब अगर मैंने रिएक्शन लगाया है तो आज से मे भी दस हजार साल बाद में जो जनरेशन आएंगी वो रिएक्शन को देख लेंगे तो कैनेटिकली ये क्या हो गया बेटे रिएक्शन इज नॉन फिजिबल इज नॉन फिजिबल कैनेटिकली इट इज नॉन फिजिबल सो जो एलिंगम डायग्राम है वो सिर्फ थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है it does not say about kinetics of the process ye koi answer hi nahi deta right so it cannot answer whether this reaction will hamari zindagi mein hoga ke nahi hoga okay the interpretation of delta g aap logo ko yaad hoga delta g is minus rt natural log of k therefore it is presumed that reactant are product are nickel It is not always true because reactant and product may be solid or gas. तो अगर वो solid है तो वो reaction से निकल जाता है अगर वो gas है तो वो reaction से निकल जाता है तो इक्लबिया थोड़ा रहेगा तो, तो मेरा reaction forward और backward कहीं पर भी आना शुरू हो जाएगा Right? Yes, However, sir. it explains reactions are sluggish when every species in the solid state and smooth when the ore melt. Why? बिकॉज अगर और मेल्ट कर गई तो इंट्रोपी उसको क्या करनी शुरू हो जाएगी फेवर करनी शुरू हो जाएगी इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट डेल्टा एच एंड डेल्टा एस ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन रिमेन्स नियरली कॉन्स्टेंट इवन ऑन वेरिंग टेम्परेचर सो आप समझे ना समझे आपके हाथ में सिर्फ टेम्परेचर इज द थिंग हाउवर delta s depends upon physical state of the compound since entropy depends upon randomness it will increase if a compound melt or vaporizes since the molecular randomness increases on changing from solid to liquid to gas do you remember smelting smelting mein metal kis form mein obtain kiya jata hai लिक्विड तो लिक्विड में उसको इंट्रोपी फैक्टर क्या करेगा फेवर करेगा तो डेफिनेटली नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाई वी प्रेफर स्मेल्टिंग हमने ये जो आपको कल कराया था एक बड़ी सी हमने एक चिमनी लगा दी थी तो उसमें हमने क्या करने की कोशिश की थी मेटल वॉज प्रोड्यूस इन द मोल्टन फॉर्म इंट्रोपी फेवर अब अरमान सिंह पूछ सकता है कि गैस बना लो तो और ज्यादा फेवर करेगी बिल्कुल फेवर करेगा बट प्रॉब्लम ये है कि गैस को हम पकड़ेंगे कैसे गैस बना तो लो बट गैस स्वभाव से शराती है वो एस्केप कर जाएगी अब तुमने मैग्नीशियम मेटल गैस की फॉर्म में पैदा कर दिया है तो भाई वो तो एटमोस्फेयर में चल रहा है और मैग्नीशियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा वो हर किसी चीज में से ऑक्सीजन निकालना शुरू कर देगा वो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा कार्बन में तो हो सकता है जिस कमरे में तुम बैठे हो उसमें तुम्हें काला 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 नजर आना शुरू हो जाए प्रोवाइडेड बाकी कंडीशंस भी सही हो तो तो डू यू पीपल अंडरस्टैंड अंडर विच कंडीशन मैग्नीशियम कुड याद करो पॉइंट ए राइट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क्ड ए 
the delta G becomes zero. Below that point, magnesium can reduce alumina, right? Usse upar magnesium reduce nahin kar sakta. But again, my dear friends, this is all theoretical because magnesium at that much high temperature will become vaporized. Jisko sandhalna bohat zada mushkil ho jayega. Theoretically to hum kaya sakte hai. But magnesium, agar aapka gas ban gaya, to wo alumina pigla hua hai, niche hai. Magnesium kaha rae rae, upar. To inka point of contact hi nahi hoga. Matlab kehne ki baat ye hai, ke ye diagram samaj a gaya. That is not the end of the story. We have to go to the laboratory and we have to have a command on the actual things. Only then you can go ahead with all this. Understand? Or myself, batao kya ye question samajha? Hmm? Yes, sir. Samajha hoga? Entropy favor करती है. ED पढ़िएगा, सुनिएगा. ये काम मैं आपको दे रहा हूँ. Reading वाला है. बहुत जगह पे करवा भी चुका हूँ. पर पढ़ लेना फायदा होगा. जो नंदनी क्वेश्चन दिखा रहा था ना तेरे को, वो जो जेई का था लास्ट वाला. तो उसमें एक ऑप्शन बुढ़िया ये पढ़ी हुई थी. जो आपने बोला ना A and C, तो ये भी वहाँ पे पढ़ा हुआ था Yes, तो sir. तुम और बेटिया पढ़ लेना इसको काम की चीज है इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये काम कर चुके हैं दिस आयरन इज हैविंग मोर रिएक्टिव एसिडी कम है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा याद करना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पहले कर चुका है बेटिया ठीक है तो यू विल बी डिस्कसिंग दैट हेयर कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ये एनसीआरटी का क्वेश्चन है कॉपर का एसटीपी कितना होता था हाइड्रोजन का एसटीपी कितना था जीरो जीरो तो कौन ऑक्सीडाइज होगा हाइड्रोजन कौन रिड्यूस होगा कॉपर राइट जी नाउ यू पीपल विल बी गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट uses of aluminium uses of steel pyrometallurgy hydrometallurgy it's simple we people have done it pyrometallurgy heat ki wajah se jaise blast furnace hydrometallurgy pani mein aaye jo leaching process electrometallurgy the sodium potassium calcium magnesium s block class 11 summary you people will be going through that I have added few questions of NCRT. Ye question maine nahi kiya. Chromatography. Cast iron, pig iron, minerals, leaching. I have added. So you are going to go through that. And there will be few objectives based upon this. Right, Ji? So that will be your homework. But you people have to do it. The next topic I will be starting is going to be the surface chemistry. Mere sab se do nahi to jada se jada teen session mein khata hona chahiye. So koi bhi chapter do teen do teen session se jada ka nahi hai. So concentrate upon your revision parts now as you are being instructed. Shyara ji. Good luck, Peter Party. See you again and Dubara. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Good luck. Thank you, sir. Thank Bye, you, Peter. sir. So, signing off.